Salut, c'est Greg de Aquaponie.net. Je reviens d'une formation en Floride, à Chatterson Farms, une ferme aquaponique. Je vous emmène visiter, vous allez voir, c'était pas tant. Les poissons sont élevés dans des bassins euh, sous un hangar en tôle. On a des carpes koi là, euh, en densité assez importante. Euh, tous les poissons sont en extrêmement bonne santé. Vous pouvez voir ici une carpe koi qui a seulement deux ans. Euh, on voit que les poissons sont vraiment en super forme. Euh, tout ça dans une eau euh, bien brassée, bien aérée. Et ça suffit en fait à créer vraiment de très bonnes conditions pour les poissons. Euh, on a également euh, du tilapia. Euh, vous pouvez. Alors là, c'est de la carpe koi, euh, différentes densités dans différents bassins, euh, différentes tailles aussi de, de poissons. Donc on a aussi du tilapia. Alors vous ne voyez pas bien l'échelle de cette photo, mais ce poisson est vraiment énorme, peut-être 3, 4 kg, 3 kg je dirais. Euh, et on a ici des alevins de tilapia en cours de. qui viennent de. enfin qui sont relativement jeunes. Donc les plantes poussent dans une serre unique euh, où, qui abrite euh, en fait quatre grands euh, bassins. Euh, ces bassins sont alimentés par l'eau du système, donc l'eau des poissons, hein, comme on le voit ici, et toutes les plantes poussent sur des radeaux. Le maître des lieux. Et donc on voit ici différentes plantes, des concombres palissés, euh, donc posés sur des radeaux. Hein, des concombres. Alors c'est extrêmement clean, extrêmement aéré, extrêmement productif, on va voir ça en détail. Des concombres à droite et donc à gauche, que c'est des plantes tomates. Tous palissés. Donc concombre, euh, des capucines, des plantes aussi, la fleur comestible, de la menthe. Des petits concombres. Alors sont excellents, là, c'est des, vraiment des, des mini concombres qui sont faits pour être cueillis petits. Croqués comme ça, là, c'est un délice. Des blettes ou betteraves blettes, je pense, de la salade, tout ce qui est salade, c'est magnifique aussi, c'est super, super santé, ça a vraiment une, une très très bonne tête, tout ça. Euh, on a ici des blettes multicolores, euh, des tomates, avec des quantités de tomates hallucinantes par rapport à la taille des plants. Vous voyez, là, tout, chaque point jaune est une fleur qui fera, une, qui fera un fruit. Hein. Euh, donc il y a beaucoup de travail aussi autour des techniques de palissage. Euh, les plantes sont toutes suspendues euh, sur, euh, sur des fils, ce qui permet de, euh, bah, de bien les maintenir en place, de maximiser un petit peu la production de, de fruits sur la plante, et vraiment que tout ça reste bien aéré et, et en pleine santé. Oui, un peu. Je m'appelle Ryan. <rire> Qui est-ce que tu veux faire Ok Ryan, thanks for welcoming us at your farm. Sure. Uh, I wonder if you could present a little bit what you're doing here. Okay, yeah. sure. Um, basically, we started an aquaponic operation to serve the local clients in our uh, community. And uh, we did it on the basis of we wanted to create a clean, fresh, ultra premium product. Um, we don't have a label for pesticide free produce in the grocery stores. It's something a lot of people think organic uh, labeling means. But uh, we're in a community that really values high nutritional uh, nutritional vegetables, and they, they do put a value on a clean product, a pesticide-free product. So uh, we came to the local community. This is where uh, my wife grew up, and we decided to set up the operation here. Great. Who are your clients? Okay, so right now um, our main clients are a uh, community-supported agriculture program, so a CSA. And I do a home delivery of produce to uh, 40 plus different families around our local community. Um, from there, we sell to three uh, local restaurants as well, and then we service two local farmers markets with excess produce produced from the wheat. Yes. <laughs> uh, can you make a living out of it? You can. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Uh, 
I left a, a fairly well-paying job to come pursue this dream, and uh, we became profitable in the first year, and I'm, I'm making a good living off of it now, so first very year. happy. First year, yeah. So you're not using uh, any pesticides, any spraying? Um, no, we yeah. use uh, potassium bicarbonate uh, rarely for uh, mildew issues, but other than that, we spray nothing but well water, clean water on the plants. Were you also making uh, designs for people or teaching people? Um, so I have been doing um, some small scale consulting as well. Uh, I opened that under a separate business name, um, Aquaponic Engineering and Design. Okay. But it's really, the focus has been on the farm. I needed to get the farm operating and operating um, robustly without problems. And uh, I wouldn't want to sell an idea without having all the problems figured out before that happened. So it's not a large part of what I've done the last two years because that's really been getting the farm in operation. Um, but it's something, again, the class you're at right yeah. now, so uh, this has been the first, and I'm sure we'll do some more of these in the future, um, but it will never be the focus of the operation. We're farming, and we're doing good at it, and we want to continue to grow that and uh, grow that in other communities as well. Anyway, I want to thank you to share what you succeed in and how you do it, and I'm sure we can replicate and make nice operations around the world. Europe especially where we need it. Especially, yeah. yes. Thanks very well, much. Thank man. you, Greg. Yeah. Great thank to you. meet you. Yeah. Yeah. Good.